வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம லெப்னட்ஸ் தியரமில் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ஷோ தட் ஒய் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டூ என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஒய் டூ மைனஸ் என் இன்டூ என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒய் ஸோ நமக்கு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ நம்ம எப்போ எப்பயும் போல லெப்னட் சேரம் யூஸ் பண்ணி ஒய் என் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஸோ ஒய் என் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது அசம்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஒய் என் நம்ம கண்டுபிடிச்சதில் என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஒய் டூ கிடச்சிடும் அதே மாதிரி ஒய் என் கண்டுபிடிச்சி வச்சதில் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒய் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு ஒய் என் என்ன சொல்யூஷன் கிடச்சதோ அதே சொல்யூஷன் கிடச்சதுன்னா ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஸோ கொடுத்துருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் ஸோ கிவன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா எப்பயுமே வந்து நம்ம சொல்லியிருக்க யூ இன்டூ வி ஃபார்மில் இருந்தால் அதை லிப்டட் சேரமில் நம்ம போடணும் எப்பயுமே வந்து யூவை வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக சூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் அல்சிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் வந்துச்சுன்னா அதை வீலை சூஸ் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து இ பவர் எக்ஸை யூன்னு சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் வி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்க லெட் யூ இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸ் வி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ வியை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது வி ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸுன்னு நமக்கு வரும் ஸோ தட் வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் இப்போ வி ஒன்னை நம்ம அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டூனு நமக்கு கிடைக்கும் வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வி டூக்கு அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நான் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா டம்ஸும் நமக்கு ஜீரோ தான் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம லிப்னிட் சேரமில் அப்ளை பண்ணும்போதே லிப்னிட் சேரம் அந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதும் போதே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி வி ஒன் வி டூ இந்த மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் எழுதிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மற்ற டேர்ம்ஸ் எப்படியும் நமக்கு ஜீரோ தான் ஆக போகுது பை லிப்னிட் சேரம் டி பவர் என் யூவி ஈக்குவல் டு யூ என் வி ப்ளஸ் என் சி ஒன் யூ என் மைனஸ் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் என் சி டூ யூ என் மைனஸ் டூ இன்டூ வி டூ ஸோ இப்போ நமக்கு யூ என் என்ன வரும் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ்னு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ யூ என் என்ன வரும் இ பவர் எக்ஸ்னு தான் வரும் யூ என் மைனஸ் ஒன்னும் இ பவர் எக்ஸ் தான் யூ என் மைனஸ் டூ இ பவர் எக்ஸ் தான் இங்கே எக்ஸோட எக்ஃபிஷியன்ட் ஒன்னாக இருக்கிறதுனால என் டைம்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இ பவர் எக்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வி வி ஒன் வி டூ யூ யூ என் யூ என் மைனஸ் ஒன் யூ என் மைனஸ் டூ வி வி ஒன் வி டூ எல்லா வேல்யூஸுமே நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு ஒய் என் கிடச்சிடும் ஒய் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் சி ஒன் இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் என் சி டூ இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ டூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த என்சி ஒன்க்கு வேல்யூ என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் என் சி டூக்கு நம்ம என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இ பவர் எக்ஸ் எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயும் காமனாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இ பவர் எக்ஸ் எல்லா டேர்மில் இருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் இந்த செகண்ட் டேர்மில் வந்து என் சி ஒன் வந்து நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே என் வரும் ஸோ டூ என் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் என் சி டூ வந்து என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ இ பவர் எக்ஸ் வெளியே எடுத்தாச்சு டூவை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த எண்ணை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ என் இன்டூ என் என் ஸ்கொயர் என் இன்டூ மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் என்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஒய் என் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்க போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒய் டூ ஒய் ஒன் இருந்துச்சு ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒய் டூ நமக்கு கிடச்சிரும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு 
ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே வந்து எல்லா டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இது எல்லாம் சிம்பிளிஃபை ஆகுதோ அதை மட்டும் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து இதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இங்கே மட்டும் சிம்பிளிஃபை ஆகுது பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸு இங்கே டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் வரும் மைனஸ் டூ பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் அடுத்த டேர்ம் வந்து மைனஸ் என் இன் டென் மைனஸ் டூ இன் டி பவர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகும் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன் டென் மைனஸ் டூ இந்த டேர்ம் அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ் வந்து நமக்கு எல்லா டேர்ம்ஸ்லையுமே காமனாக இருக்குது அதனால இ பவர் எக்ஸை வெளியே எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இ பவர் எக்ஸ் எல்லா டேர்ம்லேருந்து வெளியே எடுத்துட்டேன் ஸோ மீது என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேர்ம் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படி எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம இந்த மூணு டேர்ம்லேயுமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம வெளியே எடுக்கும்போது நமக்கு பொதுவாக இருக்கிறது எது ஒன் பை டூ என் இன் டென் மைனஸ் ஒன் தான் அதே மாதிரி இந்த டேர்மில் மைனஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ இந்த டேர்மில் ஒன் பை டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ நமக்கு இருக்க போகுது ஸோ அதை நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா டேர்ம்லேருந்து நான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியெடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரிசல்ட் தான் வரும் ஓகேங்களா பாருங்க நமக்கு என்ன வந்துருது என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் நம்ம வெளியெடுத்துட்டா இந்த மூணு டேர்ம் தான் நமக்கு காமனாக வரும் ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம போட்டிருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் டேர்மில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் டேர்ம் எழுத போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ் டேர்ம் வெளியே எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபோர் பை டூ ஓகேங்களா இன்ட்டு என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன்னு வரும் அப்புறம் இங்கே வந்து டூ இருக்குது மைனஸ் இங்கே இருக்கா மைனஸ் டூ என் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ வெளியில் நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே எக்ஸ் நம்ம வெளியே எடுக்கும்போது இந்த டேர்ம் மட்டும் வரும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் எழுத போகிறோம் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இது மட் இதில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த டேர்ம்லேயும் இல்லை இந்த டேர்ம்லேயும் இல்லை ஓகேங்களா சப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் மட்டும் வரும் இப்போ வரைக்கும் பொதுவாக வெளியவே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரு எக்ஸ் டேர்மு இப்போ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸ் வந்து நமக்கு காமன் எல்லா டேர்முக்குமே காமன் ஸோ இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டேர்மை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இந்த டேர்மையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டூ வருமா நமக்கு ஸோ டூ இன்ட்டூ இது எல்லா ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஸோ இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என்னு வரும் அப்புறம் இங்கே வந்து டூ எல்சிஎம் நம்ம எடுக்கும்போது மைனஸ் டூ வ இருக்கும் இல்லையா டூ வரும் நமக்கு மைனஸோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ டூ என் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ மைனஸ் டூ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ டூ நமக்கு மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே வந்து என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ இருக்குது இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் என் ஸ்கொயர்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒன்னு இன்ட்டு என் பண்ணால் மைனஸ் என்னு வரும் மைனஸ் டூ இந்த என் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ என் வரும் ஸோ அப்போ மைனஸ் என் மைனஸ் டூ என் வந்து மைனஸ் த்ரீ என் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிரும் அண்ட் தென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து நமக்கு ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு நமக்கு வரும் இங்கே ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா பை டூ அதை நம்ம வந்து இங்கே காமனாக வெளியே எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நமக்கு இந்த டூ ஃபோர் இது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு வந்து டூன்னு
ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ இப்போ எதெல்லாம் நமக்கு கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் டூ என் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு என் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு என் ஸ்கொயர் அப்போ ப்ளஸ் டூ என் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் டூ என் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ என்ன இங்கே மைனஸ் என் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் என் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஃபோர் என் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே அண்ட் தென் நமக்கு வந்து இங்கே ப்ளஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் மற்ற எல்லா டேர்ம்ஸையும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடுச்சு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் டூ இருக்குது இங்கே ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா அப்போக்கு நமக்கு டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே அப்புறம் பார்த்திங் ப்ளஸ் டூ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ என் ஸ்கொயர் நமக்கு வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அண்ட் தென் மைனஸ் டூ என் இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் என் வந்து ப்ளஸ் டூ என் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ டூ என் எக்ஸ் ஸோ அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் டூ என் எக்ஸ் இங்கே வந்து ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஓகேங்களா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதி இதுதான் நமக்கு ஒய் என் கிடச்சிது இல்லைங்களா பாருங்கள் ஒய் என் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ என் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என்னு கிடச்சிதா பாருங்கள் நமக்கு ஒய் என் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடச்சது இல்லையா அதை ஈக்வேஷன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஈக்வேஷனை கன்சிடர் பண்ணோம் இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் நமக்கு இதே ஆன்சர் தான் கிடச்சிது ஓகேங்களா அதை வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்வேஷன் கிடச்சது இல்லையா இது ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ வந்து நமக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் எக்ஸ்பிரஷன் தான் கிடச்சது இல்லையா ஸோ ஒய் என் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம கொடுத்துருந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஆல்